Hey friends, in this video we are going to study about the mature structure of a buhl of pinus. Uh, in the previous video we have covered that how the formation of uh, archegonia takes place, how the formation of female gametophyte that is endosperm takes place. So again if we see the older diagram uh, which we have seen in the previous video also so we get to know that this is the structure where we can see a mature ovule however it has developed only a single functional megaspore which is haploid in nature. So here we can see that the whole structure hai, this is known as ovule. This ovule is present on the ovuliferous scale and this ovule consisting of new cellus and a single functional megaspore. Now this single functional megaspore undergoes certain development which leads to the formation of endosperm or we can say female gametophyte and that endosperm also develops the archegonia. Now let's study the actual structure, the totally matured ovule which is ready for fertilization. Here this is the structure of a mature ovule which is ready for fertilization and if we see the structure, this is the nucellus. Ye jo hai, jo aas paas hai, ye kya hai? Nucellus hai. अब न्यूसेलस के अंदर क्या है वो सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप हो चुका है इनटू फीमेल गैमेटोफाइट व्हिच इज एंडोस्पर्म और इसी एंडोस्पर्म के अंदर जो है डेवलप हो चुका है आर्केगोनिया आर्केगोनिया जो है उसके पास क्या-क्या प्रेजेंट होता है उसके पास एक सिंगल एग प्रेजेंट है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जिसको हम आर्केगोनियन कहते हैं ये जो है नेक है वेंटर कैनाल सेल्स जो है डीजेनरेट हो चुके हैं जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले ही डीजेनरेट हो जाते हैं एंड दिस आई हैव एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस वीडियो आल्सो आल्सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आर्केगोनियल चैंबर जहां पे पोलन ग्रेन आके पोलन ग्रेन की जो मेन स्पर्म uh, है वो आके यहां पे uh, रुक जाता है फॉर फर्दर फर्टिलाइजेशन तो यहां पे जो है आर्केगोनियल चैंबर बनता है ये भी एंडोस्पर्म की हेल्प से ही बनता है और यहां एंडोस्पर्म हमें पता है इट्स दी फीमेल गैमेटोफाइट ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है हैप्लॉइड है एग से लेके ये आर्केगोनियल चैंबर से लेके ये एंडोस्पर्म के सेल्स ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है जबकि ये जो न्यूसेलस है एक तरह से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है नाउ दिस न्यूसेलस व्हिच इज सराउंडिंग दिस एंडोस्पर्म और फीमेल गैमेटोफाइट एक्ट एज अ स्पॉन्जी लेयर और न्यूट्रिटिव लेयर which provide nourishment to the endosperm or female gametophyte तो इस पूरे के पूरे structure को nutrition देने का काम जो है new cellus करता है अभी जो new cellus है ये जो है हमारे पास micro pile end है we know this is the micro pile end so this micro pile end जो है वहाँ पर जो new cellus है उसके कुछ cells जो है वो एक funnel shape cavity बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं pollen chamber दो कैविटीज होती हैं पूरे के पूरे एक मैच्योर ओव्यूल में व्हिच वी कैन सी द फर्स्ट वन इज द पोलन चैंबर व्हिच इज फॉर्मड बाय न्यूसेलस द सेकंड वन इज आर्केगोनियल चैंबर फॉर्मड बाय एंडोस्पर्म रिमेंबर दो चैंबर होते हैं पूरे एक मैच्योर ओव्यूल के पास व्हिच इज द पोलन चैंबर एंड आर्केगोनियल चैंबर पोलन चैंबर इज फॉर्मड बाय न्यूसेलस आर्केगोनियल चैंबर इज फॉर्मड बाय एंडोस्पर्म so this is about the mature structure uh, this is the total mature structure of ovule and uh, another thing is the protective layering of the ovule so this protective layering jo hai is pure ovule ko dhakne ka kaam jo hai uh, ek layer karti hai jisko hum integument bolte hain so ye jo structure hum dekh rahe hain this structure is called as the integument abhi jo integument hai it is also made up of three distinctive layers which is called this outer fleshy layer this one the dark line is representing the middle stony layer and this is the inner fleshy layer ye teeno layer milke jo hai integument banati hai remember integument fuses with the ovule towards the chelazal end ye jo hai chelazal end hai ovule ka to ovule ke chelazal end ke sath hi jo hai integument fuse karti hai and that to the inner fleshy layer of integument so the inner fleshy layer of integument fuses with the ovule towards the chelazal end while it remains free towards the micropylar end तो ये एक तरह से जो है functioning है ये provide करती है protection provide करती है पूरे के पूरे matured ovule को which is ready for fertilization so this is the whole structure of a matured ovule and we have studied that how the formation of this egg and archegonium takes place in the previous video also so i hope that you like this video and in the next video we are going to study about the development of male gametophyte so hope you like this video and if you did then please don't forget to like subscribe share comment thank you